హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మన ఇంటి ముచ్చట్లు మన ఇండియాలో చైనా ఫుడ్ అంటే నూడిల్స్ ఫ్రైడ్ రైస్ అని మాత్రమే అనుకుంటాం కానీ చైనాలోకి వెళ్ళి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తే ఒకటికి రెండు సార్లు తప్పకుండా ఆలోచించాలి లేకపోతే మీకు చీమల చట్నీ పాముల పలావు పెట్టేస్తారు చైనా ప్రజలు మనుషులని మినహా తమ కంటికి కనిపించే ప్రతి జీవిని తింటారు చీమ నుంచి పాము వరకు ప్రతి ఒక్కటి రుచితో పని లేకుండా తినేస్తారు కొందరైతే పచ్చి మాంసాన్ని కూడా తినేస్తారు వీరు ఈ ఆహారాన్ని తినడానికి ఒక బలమైన కారణం ఉందండి అదేంటో తెలుసుకునే ముందు అక్కడ ప్రజలు చాలా ఇష్టంగా తినే కొన్ని భయంకరమైన వంటకాల గురించి ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం చిల్లీ ర్యాబిట్ హెడ్ కుందేలు తల మనం ఎంతో ముద్దుగా పెంచుకునే కుందేలను చైనా ప్రజలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు చిల్లీ చికెన్ తరహాలో చిల్లీ ర్యాబిట్ హెడ్ వంటకం ఇక్కడ బాగా ఫేమస్ చైనాలోని సుచుహన్ ప్రావిన్స్లోని చెందులలో ఇది ఎక్కువగా లభిస్తుంది పావురాల ఫ్రై గాన్స్ ప్రావిన్స్లోని లాంజువాలో పావురాల నూనెలో వేయించుకుని తింటారు పావురమే కదా మనము ట్రై చేద్దాం అనుకోకండి దీని టేస్ట్ పెద్దగా బాగోదు అలాగే కోడికాల వంటకం కూడా చైనాలో బాగా ఫేమస్ వెయ్యేళ్ళు నిల్వ ఉంచిన గుడ్డు తింటారు ఒక గుడ్డు నెల రోజులు నిల్వ ఉంచితేనే మనం బయట పడేస్తాం అలాంటిది చైనాలో వెయ్యేళ్ళ నాటి గుడ్లను కూడా తినేస్తారు దీన్ని బాగా ఉడకపెట్టి ఉప్పు చల్లి అందిస్తారంట జల్లీలా సాగుతూ భలే టేస్టీగా ఉంటుందని ఆహార ప్రియులు చెబుతుంటారు ఇది జస్ట్ షాంపుల్ మాత్రమే అసలైన భయంకర వంటకాలు పంది మెదడుతో వెరైటీలు ఇండియాలో పంది మాంసాన్ని తింటారనే విషయం తెలిసిందే అయితే చైనాలోని పంది మెదడును కూడా వదలరు దానితో అనేక రకాల వంటకాలు తయారు చేసుకుని తింటూ తేళ్ళు జర్రులు బొద్దింకలు బీజింగ్లోని వాంగ్ పుజింగ్ రోడ్లో ఏర్పాటు చేసే నైట్ మార్కెట్లో అడుగు పెట్టాలంటే కీటకాలు భయపడిపోతాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకు అక్కడ ఏ కీటకం కనిపించినా నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసేస్తారు తేళ్ళు బొద్దింకలు పురుగులు దూరగా వేయించి తేనెటీగల ఫ్రై చైనీయులు తేనెటీగలను కూడా వదిలిపెట్టరు వారికి తేనె తొట్టు కంటే దాన్ని తయారు చేసే తేనెటీగలు అంటేనే ఇష్టం బీజింగ్ నైట్ మార్కెట్లో వాటిని నూనెలో వేయించి స్నాక్స్లా అందిస్తారు పాములతో సూప్ పాములను చూస్తే ఒళ్ళు జలకరిస్తుంది అయితే చైనా ప్రజలకు మాత్రం పాములను చూడగానే నోరూరుతుంది అది కాని చేతికి చిక్కితే కోసేసు నూనెలో వే వేపుకొని తినేస్తారు లేదా సూప్ తయారు చేసుకొని వేడి వేడిగా తాగేస్తారు అంతేకాదు వీటిలో ఎన్నో రకాల వంటకాలను తయారు చేస్తారు ఈ పాము వంటకం కోసం ఏకంగా అక్కడ స్నేక్ రెస్టారెంట్ కుక్క మాంసం మన దేశంలో మేకలకు తిన్నట్టే చైనాలో కుక్కలను కోసుకుని తినేస్తారు మటన్ తరహాలో విభిన్న వంటకాలు తయారు చేస్తారు కాబట్టి ఎప్పుడైనా చైనాకు వెళ్ళి మటన్ ఆర్డర్ చేస్తే ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇండియాలో కూడా కొన్ని రెస్టారెంట్లో కుక్కలకు మటన్ కుక్కలను మటన్గా అమ్మేస్తున్న వార్తలు గతంలో వచ్చాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఫుడ్ స్టాల్లో మటన్ వంటకాలు తినకపోవడమే బెటర్ పక్షి లాలాజలాలతో సూపు పక్షినే కాదు పక్షి లాలాజలాన్ని కూడా చైనీయులు వదిలిపెట్టారు పక్షి నోటి నుంచి వచ్చే లాలాజలాన్ని బాగా ఎండపెట్టి సూప్ తయారు చేస్తారు దీనికి ఔషధ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని అక్కడ ప్రజల నమ్మకం ఇది చాలా అరుదైన వంటకం దీంతో ధర కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటుంది ప్రతికుండగానే కోతి మెదడును తింటారు ధనవంతులు మాత్రమే దీన్ని ఎక్కువగా తింటారు కానీ చాలా క్రూరమైన పద్ధతిలో కోతిని చిత్రహింసలకు గురి చేసి ఆకలి తీర్చుకుంటారు బతికున్న కోతి తలను బయటకు వదిలి బోనులో పెడతారు అనంతరం డ్రైనింగ్ టేబుల్ కింద ఆ బోనును ఉంచుతారు టేబుల్కు ఉండే రంధ్రం నుంచి కోతి తలను బయటకు పెడతారు అనంతరం కోతి పుర్రెను పగలగొడతారు అది ఆర్తనాదాలు చేస్తుంటే దాని మెదడును తింటూ ఆనందిస్తారు పైన చెప్పినవన్నీ చైనా మార్కెట్లో బహిరంగానే విక్రయిస్తారు కోతి మెదడు మాత్రం కేవలం నాలుగు గూడల మధ్య జరుగుతుంది అంతేకాదు నక్కలు ఎలుకలు అడవి జంతువులు పాకేవి ఎగిరేవి నడిచేవి ఇవన్నీ తింటారు చైనాలో ఈ వింత ఆహార పలవాట్లు చైనా వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చిందో చూద్దామా చైనీయులకు వృధా అంటే ఇష్టం ఉండదు అదే ఆహార పలవాట్లకు పురి కలిపింది ఏదైనా ఒక జీవిని చంపినప్పుడు దాని శరీరాన్ని వృధాగా పడేయకూడదని దాన్ని ఆహారంగా తిని కడుపు నింపుకోవాలని బౌద్ధులు నమ్మేవారని చెబుతుంటారు దీని ఫలితంగా చైనీయులు ఏదైనా జీవి చనిపోతే దాన్ని వెంటనే ఆహారంగా తీసుకుంటారు చైనాలో జీవిస్తున్న వన్ పాయింట్ ఫోర్ బిలియన్ల ప్రజల్లో కేవలం కొద్ది మంది మాత్రమే ఇలాంటి ఆహారాన్ని తింటారు గబ్బిలం కోతులు తదితరులను ధనవంతులు మాత్రమే తింటారు 
చాలామంది చైనీయులు ఆకుకూరలు చెట్లు వేళ్ళు తిని జీవిస్తుంటారు కాబట్టి చైనీయులంతా క్రూరమైన ఆహార ప్రియులని భావించవద్దు